Okay, so si Dr. Abel Manalo ay dito, si Manalo K9 and kasama natin ngayon si Sir John Bautista ng Bon House Freeman Rottweilers. Sir John, so itong uh, topic natin ngayon tungkol sa PCCI Dog Shows, Rottweilers. So sa mga mahilig dyan sa mga working dogs, mga Rottweilers at sa dog shows, matutuwa kayo ngayon sa ating segment with Sir John Bautista. <music> Sir John, kumusta po ang uh, dog show natin ngayon? Kapag. So balita ko sir, ano, umakot daw kayo ng mga premyo kahapon at saka today. Kasi second day ngayon ng uh, PCCI circuit show. Kumusta naman to? <laughs> Nakasinwerte na. <laughs> so yan, doon nga yung mga, ano, no, sir, mga medal nyo. No? <laughs> so ang tanong po muna namin sa inyo ngayon sir, bakit kayo nandito? Ano, uh, ano bang meron sa mga dog shows? At sinasalin nyo yung maaso nyo, Rottweilers, Bull Mastiffs. First of all, yung Philippine Circuit, ito yung biggest show of the year ng uh, PCCI. Uh, basically, they divided yan into three shows. Uh, at 12 shows yan, three shows per day. Uh, the first Southeast Asia show, Asia Pacific show, and yung FCI. So, kaya kami nandito kasi nga, well, pag nandito ka, obviously, may passion ka talaga dun sa, cra sa craft mo, dun sa hobby mo. Uh, well, gusto mo patunayan siguro sa sarili mo na yung knowledge mo for the breed and you want to test your knowledge and at the same time, uh, yung application yung knowledge mo nga. So, this is where you parang proving ground mo as a dog enthusiast, as a breeder. Uh, and at the same time, um, kung kennel ka, you want to prove your credibility as a kennel. Some do it for marketing purposes kasi if you have uh, a proven na magaganda yung aso mo, your stocks go up. So, yun yung parang reasons niya kaya may magumagawa ng dog show. Okay, so, ano, yun pala yung mga reasons po ninyo, ano? Doon naman sa mga ano, sa mga preparations na ginawa ninyo para makarating kayo sa ganitong show na ang kalaban ninyo ay mga, mga dogs from different countries, oh, mga, ano, mga bigating mga dogs ito. O paano ang isang uh, breeder or kennel owner dito sa Pilipinas ay nakakalaban sa ganitong stage? Well, first of all, dapat talaga meron ka knowledge of the breed. Kasi nandiyan nga yung, yung structure, yung temperament, and all. So before you start preparing, you have to, you need to have the materials that that needs to be prepared. Tapos pag mag-prepare ka na, usually kami, we take two months. Two months? Oo, sa preparation. Ano klaseng preparation yan, sir? Well, sa inyo, sa mga nag-working, well, sa amin naman, basically, it's a beauty contest eh, yung sa amin. So, nandiyan yung tinatakbo, yung pinapataas yung drive. Para mag-build yung muscles. Oo, oo, oo. Tapos, syempre, yung, yung confirmation training, yung gait, yan, yan yung mga chinecheck, yung, yung temperament. Dapat stable yung aso pag hinahawakan ng kung sino-sino. And of course, dapat meron parang harmony yung handler at oh, oh. yung owner. So, alimbawa, sir, sa isang aso, how many hours of preparation does it take? Oh, my God. Sa two months na yon Or ganong kahabang preparation yon per day? Well, initially, hindi pa ganun ka, kahaba. Pero as we move along, Well, humahaba na humahaba kasi nga nagbibuild na ng endurance tsaka ng muscle yung aso. So typically, in a day, siguro yung, yung light jogging niya for 30 minutes and so. And then after, sa hapon, ganun yung ginagawa namin, nag nagtitraining ulit. Umaabot siguro 30 minutes din. Some dogs even go as far as siguro nga one hour mahigit. Pero talagang effort. May effort din. Hindi naman kayo gumagawa lahat ng jogging niyan, sir. Eh, no? Well, believe it or not, medyo karamihan ako eh. Oo? Oh, oh. Ayos ah. Karamihan, karamihan ako talagang sarili. Kasi so, sa dami po noon, mas fit kayo pa sa kahit anong aso niyo kasi isa-isa <laughs> ninyong nilalabas yan? Well, hindi, hindi naman siguro. Pero para mas gusto kasi ako. Oo. Oh, oh. Ako na lang, parang, parang may kasabihan, di ba? If you want to do it right, you do it yourself. So, so kumpara sa ordinary na tao na nagkaalaga ng Rottweiler, ah, uh, ano yung ano, extra preparations na, paano yung, paano yung madidescribe yun, yung extra efforts na ginagawa ninyo para maging show dog ang isang aso compared sa isang ordinary pet dog sa bahay? Oh, nutrition. Of course, oh. yung nutrition mo dapat maganda. On top of the nutrition, oh well, some dogs require supplements. 
Oo, oh, yung gamit namin yung dog food mo, obviously, malaking tulong sa amin. Uy, ganda yun ah, oh. for dog nutrition. Oo, oh, gamit namin yung dog food mo, mal na mabilis lumaki yung katawan ng aso, tsaka medyo maganda yung resulta sa amin. So, ginagamit namin, on top of nutrition, nandiyan ang exercise, yung rest, yung environment, dapat malinis. So, ayun, basically, yun yung pinaka-importante ng ano. Wala namang mga tinuturok ng mga steroids yan, sir, na para lumaki ka tawa, kagaya ng mga bodybuilders. Abay, I wish meron. <laughs> Dahil, meron kaya? I wish meron. Kasi uh, mga bodybuilders, pagka magpapalaki sila ng katawan, uh, may mga i-inject sila. Ma meron yatang supplements, pero I, I don't know. We haven't oh, tried it yet. Pero hindi ko alam. Turok, I don't think so. Halimbawa, ang isang may-ari ng Rottweiler or kahit anong aso, gusto niyang sumali sa mga dog show na ganyan. Paano masasabi na qualified siya na sumali sa mga ganyan dog show? First of all, dapat ano yan, family decision yan. Maprobado ng pamilya mo. Uh, number two, you need to have the knowledge of the breed standard. And then, of course, you need to have the yung right dog. So, ano pong masasabi niyo kung gusto nga sumali ng isang ordinary or may pet siyang Rottweiler or other dog para masabi na qualified siya? Well, not all dogs are show dogs. Definitely. Talagang dapat may knowledge ka ng breed standard. Kasi doon talaga i-gauge lahat. Depende po ba yun sa presyo ng pagkakabili mo ng aso? In principle, dapat mas mahal, mas maganda. Mm -hmm. Pero it doesn't actually follow. Kaya nga, like I said, knowledge nga ng breed standard. The breed standard doesn't specify that your dog needs to be expensive. Uh, so, dapat, yun nga, knowledge of the breed standard then how you apply it sa aso mo uh, would you say na ano it would be best para doon sa mga gustong sumali sa mga ganitong dog show na bumili sa mga dog show people kagaya mo para mag-guide din sila kung tama pa yung aso na bibili nila para eventually may sali nila sa dog show na to kasi kesa sa ibang mga breeders well i i would think so i would think so kasi Rottweilers, let's be realistic. May reputation kasi yan. May Baltic yan eh. Yan ang reputation yan. And then yung Baltic niyan, it comes from, you know, irresponsible breeding. Eh, since you're getting a lifelong companion, it's always safe to get it from someone na medyo, di ba, nag-invest dun sa knowledge na yun, dun sa, tsaka alam din yung pedigree ng aso up to the third generation, parang to be insured ko lang, since genetic nga yung karamihan ng problema dyan, na you're getting the right dog for your family. Uh, alimbawa, sir, ano, gusto niya na sumalis sa dog show eventually, mga magkano yung tuta na bibili niya para masabi na quality and for show? Well, ano eh, locally talagang wala naman niyang uh, ceiling eh. Uh, as a matter of fact, anyone can sell his dog kung magkano yung presyo niya na fit sa kanya. Some dogs go for 20, some dogs oh, some dogs go as high as 100, 200. Wala talagang si Oh yes. Yes. Well, well, pero walang ceiling eh. Pero at the end of the day, syempre, you want to buy from someone who knows what he's doing. Point yun. And halimbawa, pag-prepare niya siya for the show, di ba kailangan mayroong handler din na hawak doon sa ismong ring kasi hindi hindi basta-basta yung pag-handling. Oh, I I ideally, dapat wala. Dapat owner-handler kasi parang you build your relationship with your dog nga. Pero realistically, hindi ako mananalo doon sa mga professional handlers na na yun ang talagang bread and butter nila. So, we, we hire the best handlers kasi mas maganda yung chances mo manalo. Okay, so, pagka mag-hire po ng professional handler, hindi naman basta-basta on the same day ng show, tsaka mo i-hire yung handler na yun. I-hire mo siya before oh, the show, yes. di ba? Paano yung, ano, paano yung process ng pag-hire ng handler para ma-prepare yung aso? before the show. Gano'ng kahaba yun? Kami, usually two months. Two months. Hina-hire nyo na yung handler? Handler na, na nagkuha na kami ng handler. Oh, okay. Tapos, yun, nag the meantime, habang nagtitrain siya, syempre, nagbibuild yung, ano, nung, yung bond between dun sa handler and trainer. So, ayun, two months before before yung actual date. Magkano yung ginagamit sa isang handler? Oh my. <laughs> ano rin eh, wala rin naman talagang ceiling yung handler na yan eh. Pero on an average, ang handler will cost 500 per training session. And then, um, per dog show, per ring, it will cost, um, naniningilin usually ng 500. And then per point is also 500. 500 per training session. Ilang training sessions yan within those two months? Aba, uh, kami, we do it twice a week. So, that's 1,000 a week. 1,000 a week, two months, 8,000 sessions yan. 
per dog. Yes. And you had six dogs and eight times. Seven. Times seven. Six times seven. Daniel, mamakagaling sa mat dyan. Medyo mabigat, to be honest, mabigat. Lalo lang dun ah, kasi wala namang premyong pera to eh.